Benvenuti in questo video, il numero 3 della serie Mega Impianto. Di cosa parleremo? Parleremo di quello che viene chiamato, da chi l'ha inventato, il bottom balancing, ovvero il bilanciamento inferiore, e il top balancing, cioè il bilanciamento superiore. Cosa riguarda? Riguarda le due tensioni minime e massime delle celle per arrivare a considerarle completamente vuote, completamente cariche, e che hanno una funzione specifica, difatti viene fatto in parallelo con tutte le celle messe in parallelo quindi e si raggiunge la minima tensione. Questo verrà fatto con uno strumento specifico che vedete qua e poi ci sarà il top balancing ovvero il raggiungimento del massimo della carica ovvero al 100%, è un 100% virtuale perché il reale 100% ha qualche centesimo di volt in più. Ebbene verrà effettuato con questo che oramai conoscete l'alimentatore stabilizzato della Anmatec. Bene, io vi auguro una buona visione, sarà un video molto tecnico, c'è tanta tanta roba sul fuoco, tante cose da dire, ma so che questo è quello che volete per andare a specificare sempre in massima sicurezza che cosa fare col bottom balancing e il top balancing. Buona visione a tutti! Ebbene l'ho detto qualche secondo fa, riguarda il bottom balancing, quello che è il bilanciamento delle celle allo stato inferiore di carica, cioè 2,5 volt. Ci tengo a precisare che le life po 4 possono essere caricate anche qualcosina in più, la scarica può venire anche fino a 2,3, 2,2, ma da 2,5 volt fino al punto di rottura della cella, ovvero si guasta per eccesso di eh, scarica è esattamente il 2,221 2 volt poche volte si riesce a recuperare una cella che arriva a, a 1,8 1,9 1,6 addirittura anche meno quindi il 2 lo consideriamo sempre un limite eh, che è pericolosissimo ecco perché si considerano le, le celle scariche totalmente a 2,5 anche perché tra 2,5 e 2 ci sono veramente pochissimi ampere che non sono contemplabili per un utilizzo. Ecco che allora andremo a bilanciare le celle, questo serve a dare una stabilità. In queste due formazioni, che è il termine corretto, la formazione delle celle, il bilanciamento delle celle, l'equalizzazione delle celle, noi andremo a portarle come primo passo a 2,5 volt tutte. Lo strumento che andremo a usare, di cui ovviamente c'è il link, è questo. È uno strumento molto semplice, non c'è da fare nulla di complesso, bisogna solo un po' imparare a usarlo. Qui ci sono i due potenziometri che servono allo scopo, c'è un alimentatore. Ebbene con questo semplice strumento noi andiamo a scaricare completamente le batterie. Una volta scaricate completamente in parallelo, le celle si vanno a stabilizzare tutte a 2,5, vanno lasciate riposare. Dopodiché avviene il top balancing che sarà fatto con quest'altro strumento che è l'alimentatore stabilizzato che già conoscete. Ci sarà una procedura per uno, una procedura per l'altro con tutti i dettagli per andare a spiegare bene questa cosa. La prima cosa ve la dico adesso e ve la ripeterò sotto. Quando fate l'impostazione per caricare dovete mettere a 360 con l'alimentatore spento, vedete che è spento. A questo punto, solo dopo aver connesso, noi lo accendiamo e vedremo che l'alimentatore scende di tensione perché si adegua alle celle. Dopodiché, visto che sta buttando dentro 10 A, che è il massimo di questo alimentatore, andremo a vedere una salita. Questa salita è finta proprio perché è generata dal fatto che sta entrando corrente. Una volta raggiunti i 3,60 cominceranno a scendere gli ampere perché le celle cominceranno a essere cariche, eh, 9,9, 9,8 e poi 8, 7, 6 fino ad arrivare a 3 ampere, 3,5, 3, 2,5, 2, non scendiamo oltre perché sennò oltre al top balancing andiamo a fare anche l'absorption che è una cosa per le celle di FEPO4 negativa. Quindi rimaniamo intorno ai 2 A, c'è chi scende anche a 0, non è vietato, eh? quindi potete anche farlo. Però io preferisco lasciare le celle bilanciate, formate, tutte a 360 dopo averle formate a 250 e in questo modo sono perfette. Una cosa veramente importante, rispondo subito a una domanda che mi fareste in maniera esagerata. È obbligatorio questa procedura? No, 
non è obbligatoria ma perché la sto descrivendo innanzitutto perché per me è una procedura importante perché la formazione delle celle dà una stabilità in parallelo a 2,5 e poi a 3,6 che serve a dare eh, non solo più longevità ma soprattutto stabilità nel comportamento le celle con questa prima ehm, eh, bottom balancing e poi con il top balancing si abituano a lavorare insieme perché sappiamo benissimo che una delle problematiche maggiori delle celle rispetto a quando lavoravamo con le piombo è che le singole celle si muovono con vita propria cioè non seguono andamenti di carica e di scarica paralleli ma possono salire e scendere in maniera diversa l'una dall'altra questo può causare una problematica ecco perché ancora non siamo riusciti a sostituire il bms ovvero in questo video utilizzerò per questioni di potenza una presa diretta sulle batterie utilizzando l'elerix che ho presentato nei video precedenti bene andiamo avanti perché adesso andiamo subito in laboratorio andremo a vedere cosa fare dopodiché a pezzi come al solito torneremo qui per andare a dare ulteriori dettagli e descrizione buona visione ci vediamo in laboratorio fra pochi secondi Andiamo quindi a togliere tutti i tappini di gomma delle batterie che vengono messi dai produttori. In questo modo rendiamo liberi i poli. E questi ovviamente vanno conservati perché sono comunque tappini in gomma siliconica che sono utili sia quando abbiamo finito il pacco batterie se vogliamo riposizionarli tagliandoli oppure per altri impianti che vogliamo realizzare. Adesso ragazzi andiamo con un calibro a misurare la distanza fra le celle in modo da vedere quale spezzone di cavo utilizzare per andare a fare il lavoro che dobbiamo fare. Adesso faccio un attimo di pausa perché io voglio immaginare la vostra faccia atterrita all'idea di usare uno strumento metallico per prendere la misura fra le celle con l'altissima possibilità di causare un cortocircuito. Ebbene ragazzi bisogna usare strumenti di plastica, una riga, una squadra, piuttosto che questo io lo trovo comodissimo, un metro da muratore con il quale andiamo tranquillamente a misurare la distanza fra le celle. Bene ragazzi io voglio sapere dai commenti quanti di voi hanno detto io quando ho visto il calibro mi sono spaventato, se non l'avete detto è perché potete cadere in quel pericolo, mai strumenti metallici per prendere misure per lavorare sulle batterie sarà ripetuto in varie situazioni dove potremmo trovarci in difficoltà torniamo in laboratorio andiamo a posizionare le celle in parallelo come vedete qui abbiamo i due positivi qui abbiamo i due negativi qui abbiamo i due positivi e qui abbiamo i due negativi e così via praticamente abbiamo posizionato le celle in 2p 16s perché di queste composizioni ce n'è 16 1 2 3 eccetera infatti 16 per due batterie fa 32 celle che abbiamo montato qua ora io le ho montate in via definitiva già con le piastre d'alluminio ci sono eh, già eh, le, 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 le barre filettate con il termo restringente andare a fare adesso uno smontaggio totale per andare a girarle e per averle tutte con i poli negativi tutti vicini e positivi tutti vicini è veramente un lavoraccio allora che cosa mi sono ingegnato ebbene noi andremo a mettere adesso un bus bar tra i vari poli quindi questo negativo questo positivo questo negativo questo positivo e così via dopodiché metteremo questi in parallelo con questi come facciamo assolutamente non possiamo metterli così perché sennò andremo veramente a creare insomma un cortocircuito alla fine del giro ma andremo a posizionarli così questo negativo con questo negativo con questo negativo con questo cioè andiamo a creare questo zigzag in entrambi i poli quindi avremo un incrocio perché questo andrà qui questo andrà qua e avremo questo zigzag che si muove costantemente per andare a posizionare le celle oramai fissate in maniera definitiva che non mi va di smontare che è veramente un lavoraccio anche perché dobbiamo fare prima il bottom balancing cioè portare tutto questo pacco a 2,5 volt dopodiché faremo il top balancing cioè portarlo tutto 
a 3,60 volt in parallelo ci vorrà tanto tempo ecco perché utilizzeremo all'inizio soprattutto un caricabatterie più potente dopodiché andremo ad affinare verso la fine con il solito Amantec e ci vorrà veramente qui dovete avere pazienza perché sia in un senso per svuotare che nell'altro c'è da impiegare veramente una o due settimane mentre fate questo io vi spiegherò tutto il resto dei video e andremo avanti progressivamente bene cosa facciamo quindi con un metro di legno o di plastica andiamo quindi a misurare la distanza tra le celle ora questo è un bus bar semi semplice questo anche quindi dove la facciamo la connessione bene per avere i paralleli la possiamo fare così ok quindi misurando questo cavo dovrà essere all'incirca no all'incirca esattamente 14 cm a questo punto ragazzi cominciamo a creare i paralleli io lo farò con i bus bar di serie in alluminio Mentre posizionate il bus bar, non inseritelo direttamente nei buchi come abitudine perché dovete prima capire se avete fatto un errore e se avete fatto un errore ve ne accorgete a motivo delle scintille che scatterebbero istantaneamente qua. Se invece li andate a inserire e la scintilla parte, quindi va in corto per chissà quale motivo, perché avete fatto un errore, perché ragazzi qui la strada è lunga, soprattutto io ad esempio adesso che sto girando il video è facile distrarsi perché sto facendo diverse cose simultaneamente. Una volta posizionati tutti i bus bar andremo a mettere semplicemente il dado perché questa è un'installazione provvisoria, serve a fare il balancing quindi è inutile che andiamo a mettere rondella con rondella spaccata, solamente il dado per fissare. Vediamo adesso il lavoro finito con un polo, poi vedremo il lavoro finito col secondo polo. Ecco ragazzi, inseriti tutti i dadi all'interno dei bus bar, quindi sui bulloni. Qui abbiamo tutte le celle a 2 a 2 in parallelo. Adesso dobbiamo mantenere il parallelo. Come vedete questo bus bar ha coperto la cella, quindi noi dobbiamo essere sicuri e verificare ogni incrocio che facciamo che sia il polo giusto. Ok? Quindi questo che è il polo negativo andrà qua e attenzione sulle celle c'è anche scritto qua all'esterno, adesso ve lo faccio vedere con la telecamera, sull'esterno vedete che c'è scritto più, ok? E più. Il meno non è scritto, quindi questo sarà un meno. Mi raccomando non sbagliate, piuttosto utilizzate il tester, ok? A questo punto ragazzi dopo aver tagliato a misura sono andato a spelare il cavo con lo spelafili. In questo modo abbiamo creato il primo passaggio a incrocio. Chiaramente per fare il giro sulla destra ci vuole un cavo più lungo ed è esattamente quello che farà positivo positivo qua e negativo negativo di là. Realizziamo adesso tutti i cavi col suo terminale e andiamo poi a connetterli. Lo vedete questo cavetto? Se vi cade qua fate un cortocircuito, quindi tenete sempre un polo chiuso nella mano, appoggiate l'altro, mettete il dado, dopodiché liberate l'altro, fate sempre una verifica di questo tipo perché se avete sbagliato ve ne accorgete dopodiché posizionate l'altro dado ragazzi sto facendo vedere questa cosa step by step perché veramente è importante la sicurezza qua c'è tanta potenza ragazzi abbiamo fatto il primo incrocio dopo passeremo al secondo poi passeremo al terzo e andremo avanti così con tutti i cavi neri quindi negativi dopodiché faremo l'incrocio con i positivi rossi non scegliete lo stesso cavo tipo nero per tutto che poi sbagliate o cavo di terra alcuni usano il cavo di terra anche per fare gli impianti eh, fotovoltaici con positivi e negativi primari perché mi avanzava non va bene ragazzi so di non stressarvi la vita perché la sicurezza è un primis di questo canale 
Quel cametto lì sembra così stupido, lo teniamo, lo, poi lo appoggiamo, no, dobbiamo tenere un po', infilare, avvitare. Vedete, se vi cade quel cavetto, può darsi che non succeda nulla di gravissimo, ma il semplice fatto che lui all'istante si brucia, bruciando la gomma, voi lavorate, se vi va bene, le altre 5 ore con una puzza di gomma insistente, dovete cambiare l'aria, eccetera. Allora, piccoli accorgimenti e procedure di lavorazione vi danno sicurezza, vi fanno fare le cose in maniera veramente equilibrata. Allora, questo è il negativo, questo è il positivo che andrà poi col cavo rosso qua quindi se questo è negativo questo è negativo lo possiamo vedere che non c'è scritto niente qua quindi positivo di là allora prima di connettere prendiamo semplicemente quel pezzo di cavo che vorremmo connettere e facciamo così teniamolo ben saldo in mano e facciamo così non c'è scintilla ok quindi è giusto andiamo a connetterlo perché in questo modo se ci fosse un errore tipo così micidiale a quel punto pam, partirebbe una scintilla ce ne accorgeremmo non dobbiamo andare a infilarli che poi non escono più mentre bruciano si fondono ovviamente si fonderà prima il cavo di tutto il pacco però sono cose molto pericolose ragazzi qui vi stresserò la vita in queste connessioni eh? ve lo dico subito fate così avete la certezza bene adesso svito il dado Svito anche questo. Cosa faccio? Chiudo questo. Posiziono questo perché questo qui non mi deve sfuggire e andare a farmi un corto. Deve essere così. Anzi, scusate, al contrario. A questo punto lo posiziono, lo avvito e vado ad avvitare l'altro che avete perfettamente visto che mi è caduto. Ora mi è caduto un dado fa niente ma se mi cade una chiave inglese eccoci qua abbiamo connesso diversi cavi adesso andiamo avanti fino alla fine in maniera veloce ovvero faccio tutto io e vi faccio vedere il lavoro finito dei negativi e poi dei positivi adesso colleghiamo l'ultimo cavo che fa il giro è quello più lungo praticamente verifichiamo ragazzi questo abbiamo detto che è un negativo lo leggiamo qua c'è scritto positivo quindi questo è il negativo, a questo punto qui si legge più, quindi un positivo, questo è il negativo. Allora convinti, e vedete che abbiamo lasciato tutti i dadi tranne quelli di cui abbiamo gradualmente, cioè scusate, istantaneamente preso la convinzione che siano i due negativi. A questo punto noi teniamo chiuso questo polo, andiamo ad appoggiare all'interno del bullone il negativo lo chiudiamo dopodiché liberiamo questo andiamo a toccare rapidamente in maniera decisa non è successo niente inseriamo e chiudiamo con relativo dado ragazzi vedete una cosa importante io ho toccato qua niente come toccare ferro L'ho toccato e non è successo nulla. Ragazzi, questa è la calma prima della tempesta, diceva il film, perché se sbagliate, questo zic è una scintillazione incredibile. Ecco perché vi consiglio sempre di indossare anche, ovviamente, gli occhiali. Ragazzi, degli occhiali antischeggia. 10 euro? Io non sono un amante della moda, questo è un occhiale professionale, il materiale giusto. Ora una scheggetta che salta da lì anche solo con una scintilla, che vi entra nell'occhio, non è che rimbalza come la sabbia, quella si fissa sulla pupilla. Dovete andare dall'oculista, dovete andare al pronto soccorso, vi danneggia l'occhio. Ragazzi scusate ma il numero 3, ve lo ricordate perché continuerò a parlare di queste cose, occhiali che servono a proteggere gli occhi. Ma ragazzi, non c'è solo questo. Quando ci facciamo un po' di attrezzi fondamentali per lavorare bene, e io ne ho qua altri, ad esempio, guardate questa che l'avete, eh, scusate, che la vedrete all'opera e la descriverò. Questa è una chiave, ok? È una 10, però guardate com'è gommata. Questa l'ho fatta io, nel senso l'ho comprata e poi l'ho gommata, l'ho isolata, perché se questo polo cade l'altro trova la gomma 
ed è, ed è veramente protetta. Quindi qualche attrezzo fondamentale, come ad esempio la spela fili che avete visto nel video, questo vi facilita il lavoro perché mettete dentro il cavo, clac, spelato, c'è questa, altre tipologie, quello che volete voi, tutti i link sempre nel canale. Poi ragazzi, che dire di questa? Questo serve a crimpare i cavi più piccoli, una crimpatrice, vedete, tac, e questa fa il suo lavoro, cioè non dobbiamo andare a fare lavori ehm, che possono essere pericolosi perché se andiamo a stringere con la pinza non abbiamo stretto bene, ma invece questa ha tutte le misure, cavo da 2, 3, 6, quello che sia. E poi per ultimo, ve lo faccio vedere per ultimo, ma io lo considero forse il più importante, questo dovrebbe essere di fianco, attaccato lì al muro, a qualsiasi impianto fotovoltaico, questo, il tronchese, perché ragazzi quando c'è qualcosa che non va, un cortocircuito, un cavo che si sta scaldando, non sapete cosa fare, cosa vi mettete con la chiave inglese a svitare i bulloni, no, questo trancia, zac, tagliato. Questo si usava anche in barca vela quando c'è una pericolosità dove l'albero cade, ci sono le sarti piuttosto che le, gli stralli che, 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 che tengono l'albero incastrato alla vela, ebbene con uno di questi noi andavamo a tagliare il cavo d'acciaio. Questo taglia il cavo di rame che sta prendendo fuoco, pam, interrompendo il cortocircuito. Pigliatelo uno di questi da 10 euro dai cinesi, si dice dai cinesi nei negozi che dove costa meno o se preferite marche famose andate da ferramenta ebbene un chiodo nel muro lo lasciate lì andiamo avanti col video ragazzi andiamo a chiudere tutti i dadi con la chiave inglese vedete qui gli ho messo un termo restringente in modo da evitare i corticircuiti però è rimasta vedete la testa e la coda non va assolutamente bene allora metto un cappellotto qualsiasi, questo è di un polo batteria piombo, con il nastro e lo vado a chiudere. Con un po' di giri di nastro. Ci sono anche chiavi specifiche chiuse, eh? io vado sempre in maniera vintage e artigianale perché qui si impara poi ognuno può comprare tutte le cose pronte che ci sono indubbiamente ma se non le avete si fa così se questa cade i due poli non sono in congiunzione perché uno verrà toccato ma l'altro no perché c'è la gomma quindi adesso serriamo tutti i dadi ma ragazzi mi raccomando e ricordatevi che questi bulloni sono da 6 mm cioè quando abbiamo chiuso come in questo caso basta io ho la mano oramai dopo 40 anni ho la mano dinamometrica però non vanno lasciati ovviamente molli vanno stretti quindi andiamo a chiuderle piuttosto che eh, prendiamo una chiave a cricchetto quello che vogliamo io adesso ho anche difficoltà perché vi sto facendo il video in diretta no? quando andiamo a serrare siamo sicuri di aver serrato ecco a questo punto allontaniamo un attimo il cavo da qua perché non sappiamo se qua si potrebbe spelare soprattutto in quelli che magari ho fatto leggermente più lunghetti ok andiamo avanti e finiamo tutti i poli negativi procediamo adesso al posizionamento di tutti i cavi positivi già preparati compreso questo che è il più lungo ed ecco ragazzi pronta tutta la connessione, verificati anche i vari dadi, se sono stati stretti in maniera corretta. Come vedete tutto segue una sintonia di installazione, vedete tutti nello stesso senso, montati come vi ho fatto vedere prima. Quali poli sono rimasti liberi del nostro pacco batterie? Ebbene sono, vedete, uno negativo, lo capite dal cavo ormai, no? questo positivo, questo negativo, questo positivo. Ora adesso dobbiamo attaccare le strumentazioni, il positivo e il negativo. Qui abbiamo quattro poli, ma dove li attacchiamo? Potremmo attaccare qua, vedete? Perché? Perché qui abbiamo tutta la salita, poi il passaggio di là e la discesa. Sono tutte in parallelo, quindi attaccando qua i poli, noi andremo a caricare tutto il pacco batterie, ma come lo caricheremo? 
ebbene lo caricheremo in maniera anomala. Perché? Perché questa è la prima, direttamente con positivo o negativo, lei si andrebbe a caricare più rapidamente dell'ultima. Ecco perché dobbiamo creare un passaggio globale, cioè andiamo a prendere il primo positivo e l'ultimo negativo. Questi due saranno connessi, o indifferentemente anche questi due, ok? La carica sintonica, questa cosa che non trovate sui libri. Molti cosa fanno invece del primo e dell'ultimo? Molti aggiungono anche degli elementi di carica a due terzi e alla fine, cioè andiamo a creare diversi punti di aggancio dei positivi e dei negativi in modo da caricare le celle quanto più in maniera sintonica, proprio perché dobbiamo evitare che le prime con positivo e negativo vadano ad assorbire tutto e il resto vada all'ultima, perché le celle, soprattutto le litio ferrofosfato, sono talmente potenti in assorbimento che vanno a trovarsi delle condotte privilegiate in assorbimento. Questo vale anche per le piovo, ragazzi. Quando mettiamo parallelo e poi serie, aumentiamo le tensioni, non possiamo mettere due batterie da 12 volte, facciamo il 24, 24, 24, poi tutti in parallelo, aumentando quindi gli amperaggi. No, se colleghiamo qua, queste si caricheranno meglio per prime, le ultime dopo. Quindi creiamo sempre degli incroci in funzione della tipologia di carica che stiamo facendo. Andiamo avanti. Cosa faremo adesso? Attaccheremo quindi il nostro strumento che serve proprio a scaricare le batterie tutte insieme in parallelo completamente fino a 2,5 volt. Ora, secondo voi lo posso appoggiare qua? No, ecco perché metterò questo supporto ampio, pesante di legno. Qui sarà appoggiato e qui adesso faremo le connessioni. Prima connessione l'alimentazione dello strumento stesso che avviene quindi col suo alimentatore e questo va connesso alla rete. Dopodiché attaccheremo a questi due poli, abbiamo detto, il positivo e il negativo allo strumento. E le istruzioni sono abbastanza semplici, ma non troppo. Che significa che adesso vi faccio vedere io un'indicazione, però poi dovete vedere voi bene cosa dice il manuale, in modo da impostare attraverso questi due potenziometri quello che sarà tutto ciò che volete fare, perché questo non ha solo questa funzione di scaricare, eccetera, c'è altre funzioni molto utili. A questo punto lo colleghiamo, portiamo tutto questo pacco batterie, ci vorrà un botto di tempo per eh, arrivare a questi famosi 2,5 volt in parallelo. Abbiamo portato così tutte le celle al cosiddetto bottom balancing. Eccoci qui ragazzi, zoomiamo un attimo. Vedete che qui mi viene data la condizione delle celle, siamo a 3,15 volt, quindi tutto questo pacco di 30 kWh si trova a 3,15 volt in parallelo. Come avete visto ho connesso i cavi direttamente qua, positivo e negativo, ho attaccato l'alimentazione che arriva dal trasformatore ed è questa che va dietro, ok? E a questo punto ho connesso alle batterie, lo potete vedere qua, i cavetti positivo e negativo quindi da questi due a questi tutto connesso adesso andiamo a zoomare un attimino per vedere i settaggi vi ricordo come al solito ma sicuramente non è una sorpresa per voi ragazzi che i manuali sono sempre questi cioè il foglio scritto in inglese eh, dovete smanettare un attimo quindi vi farò vedere Qui il funzionamento per darvi un po l'idea dopodiché accertatevi di quello che fate perché ci sono tanti strumenti in commercio e possono essere un po diversi l'uno dall'altro bene zoomiamo e andiamo a cercare di capire come scaricare tutto questo pacco batterie primo step teniamo premuto questo a lungo fino ad azzerare tutti i valori azzerate Qui adesso non vedete scritto più niente. Attenzione che mentre andiamo avanti qui ci sarà anche lingua inglese ma anche cinese. Quindi ovviamente noi scegliamo la lingua non questa ma questa. La prima cosa che vi dico che è una forte raccomandazione dei produttori è non gestire questi due potenziometri in maniera veloce. Cioè 
Questi sono quelli che daranno l'assorbimento, cioè con questo scegliamo quanto assorbire eh, diciamo in maniera un po' grossolana e con questo poi lavoreremo di fino. Bene, loro dicono non girate velocemente questi perché andate a trasportare troppa corrente all'interno del circuito e potrebbe essere dannoso. Ragazzi andiamo avanti fino ad arrivare all'impostazione che abbiamo deciso, cioè 2,5 volt. Questo è il settaggio che gli abbiamo dato e gli diamo anche il massimo amperaggio. Questo strumento arriva fino a 20, quindi qua potete fare 20, 10, 15. Attenzione perché scalda, quindi se vedete che il pacco batterie ci mette veramente tanto, piuttosto dedicate più tempo, quindi abbassate gli ampere invece che andare a surriscaldare tutto. Questa è quella che interessa a noi. A questo punto vedete qua le batterie sono a 3,15 volt e questa è la corrente con la quale andremo ad assorbire c'è anche un sensore di temperatura questo è anche interessante allargo un po il campo per farvi vedere la ventola anche tra l'altro è veramente non è silenziosa è proprio silente proprio non dice niente noi girando questo potenziometro aumenteremo gli ampere lo faccio vedere a questa angolazione Ecco, è partita la ventola, siamo a 1,60, sempre girare lentamente, la ventola non si sente per niente e arriviamo, giusto per farvelo vedere, avvicino un attimo, arriviamo fino al massimo che sono i 20 ampere. Vedete come scende anche la tensione delle celle perché adesso sta assorbendo 20 ampere in parallelo. Quindi i 3,5 volt sono diventati 2,85. Ora adesso resteranno così e scenderanno pian piano. Qui vedete la capacità, cioè gli ampere assorbiti che sale, vedete, 17, 18, eccetera. E, eh, e la temperatura di lavoro della macchina che è salita a 28, 29 gradi. Tenete sott'occhio, vedete come sale la temperatura, tenete sott'occhio questo parametro perché potreste dover abbassare gli ampere. In questo modo andiamo a non far riscaldare troppo lo strumento. Ok, adesso andiamo avanti così finché le celle sono a 2,5. Questo se volete fare una regolazione di fino, guardate 10,5 che diventa 11, 11,1. 11 e 2 vedete 3 qui veramente si sposta ma questo per me è diciamo per questi test relativo questo va bene su celle veramente piccole invece portiamo gradualmente a manetta e andiamo a scaricare eccoci qua con la videata appena iniziata abbiamo questi 2,85 volt che sono diciamo una finta tensione perché se adesso tolgo l'assorbimento di 19,6 ampere vedete che questa risale oltre i 3 pian piano andrà giù quando ci avviciniamo a 2,6 abbasseremo gli ampere per essere sicuri di portare tutte le celle gradualmente e non per tensione ma realmente a 2,5 volt qui abbiamo già assorbito già appena iniziato quindi 1 ampere 0,405 gradualmente aumenta e questa è la temperatura dell'apparecchio 37 gradi bene questo è anche interessante è il tempo Vedete, abbiamo appena iniziato sono 4 minuti e mezzo di lavoro e ovviamente per svuotare queste celle ci vorranno giorni dopo la prima oretta oretta e mezza teniamo d'occhio la temperatura e se è il caso di abbassare gli ampere chiaramente ragazzi adesso non potevo stare una settimana e passa a videare ho sganciato il tutto ma vi ho spiegato le cose fondamentali questo foglio questo che io chiamo il manuale va letto bene va analizzato andate sempre calmi quando fate queste configurazioni questi impianti queste eh, realizzazioni in modo che non facciate errori adesso vediamo invece il top balancing che è molto più semplice abbiamo già connesso tutto a x e andiamo a portare le celle a 360 vediamo come una cosa molto semplice e poi ci vediamo ai saluti finali ed eccoci quindi nel top balancing, qui è molto più semplice, sintetico, praticamente c'è il nostro classico trasformatore della Armatec, 
trasformatore che vi ho messo il link come tutti gli altri prodotti questo è, è bello perché è piccolo, semplice, non è complesso ed è economico ovviamente rispetto ai professionali che costano 10 volte qui c'è il tasto rosso, significa che io devo aver impostato prima le tensioni vedete 3,60, vi ricordo che tutto in parallelo eh? poi ho messo il massimo degli ampere di questo che sono 10, 10.10 10, quello che sia e a questo punto ho connesso il positivo e il negativo senza sbagliare, attenzione perché se no bruciate il diodo interno, poi se lo bruciate chiamatemi che vi spiego come si ripara. Eh, molti, quando, quando, quando si fa un corto qua si invertono i poli, pam, la prima cosa che parte è il diodo dentro. Accendiamo, cioè diamo il via e vedete che istantaneamente lui sale a 3,58 con 10 A. Anche qui è una finta tensione. Se qua noi andiamo a correggere qualcosa... Il momento in cui lui lavora, lavorerà fino alla correzione che faremo. Quindi è per quello che vi ho fatto vedere impostato da fermo, tasto rosso, settato il tutto, dopodiché accensione. Ok? E qui ragazzi lavorerà per una settimana minimo, forse anche di più perché questi sono 32 kWh. Stiamo entrando con 36 watt ragazzi, vedete? Quindi questa bilanciatura va fatta in maniera incredibile. Quando arriva a 3,60, cioè, boh, non lo so, fra tre giorni, questi 10 A cominceranno a scendere, perché le batterie cominceranno a dimostrare la loro carica totale. Ebbene, fino a quando lo utilizzeremo così? Precedentemente avevo dato delle indicazioni diverse in funzione di pacchi più piccoli, c'era la 12 V, qua con queste tensioni, con queste potenze, eccetera, mi sento di consigliarvi di fare 3,60 fino a 2-3 ampere quando vedete qua il 3 o il 2 e mezzo o il 2 secondo il mio parere e i miei test direi che abbiamo raggiunto il top balancing manca veramente poco e non vogliamo portarlo a zero perché ho scelto il 360 e non il 365 come fanno molti per stare un po più cauto cioè le abbiamo portate al 100% perché il 100% è già eh, oltre i 3,50 55 58 siamo già al 100% però con 10 ampere siamo sicuri di dargli proprio questa equilibratura bene passiamo adesso alla scrivania per fare le ultime considerazioni anche questo video ragazzi è arrivato al termine, spero sia stato interessante, molti dettagli, tante chicche anche sulla sicurezza. Ebbene, eh, queste erano le procedure, dico quello che ho detto all'inizio, l'ho menzionato, non sono obbligatorie, servono a dare un po' di perfezione alle celle, però sono molto lunghe. Alcuni di voi diranno no, io per adesso non la faccio, anche perché è una cosa che può essere fatta più avanti. Allora, io cosa consiglio anche? Di montare tutto il pacco batterie definitivo, quindi con i Basbar, con il nostro nuovo Elerix, andare a configurare e andare a utilizzare l'impianto. Dopo un po', quando abbiamo deciso noi, cosa facciamo? Ebbene, andiamo a caricare l'impianto al massimo, quindi a 55 volt tutto, quindi abbiamo già le celle belle cariche, e lì poi andiamo a sganciare tutto, a incrociare i cavi e fare il top balancing per portare le celle a 3,60. Abbiamo risparmiato un sacco di tempo perché le abbiamo già precaricate. Queste sono le procedure, questo è stato il video, era il numero 3. Andiamo avanti in questo senso, con la vostra pazienza, non abbiate fretta, ma seguite questi video perché quello che andrò a far vedere ad ogni video è completamente diverso da quello che vi potreste aspettare. Abbiamo in questo impianto che non può essere gestito dal BMS, abbiamo nuovi prodotti, nuovi relay, nuove potenze, quindi dobbiamo andare a seguire progressivamente queste che sono le linee di questo, di, di, di questo canale e di questo video. Una buona visione a tutti ragazzi, non abbiate fretta e buona realizzazione del vostro impianto. Il numero 4 sarà molto molto doc. Alla prossima ragazzi, iscrivetevi.